നമസ്കാരം മിൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന നിലയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അധ്യായമാണ് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ടിലെ രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് പെർമനൻ്റലി വിത്ത് ഇൻ എ ടെറിറ്ററി വിത്ത് എ സോവറിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് പെർമനൻ്റലി വിത്ത് ഇൻ എ ടെറിറ്ററി വിത്ത് എ സോവറിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായി അധിവസിക്കുന്നതും പരമാധികാരമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റോടു കൂടിയ ഒരു ജനതയാണ് രാഷ്ട്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായി അധിവസിക്കുന്നതും പരമാധികാരമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റോടു കൂടിയ ജനതയാണ് രാഷ്ട്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രധാനമായ നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തിന് ദർ ആർ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് ടെറിറ്ററി മൂന്ന് സോവർനിറ്റി നാല് ഗവൺമെൻറ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ടെറിറ്ററി സോവർനിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾ ഭൂപ്രദേശം പരമാധികാരം ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾ ഭൂപ്രദേശം പരമാധികാരം ഗവൺമെൻറ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നും സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ട നാല് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദർ ആർ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ടെറിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സോവർനിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ ദർ ആർ ടു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ചുമതലകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് രണ്ട് ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫങ്ഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദ ചുമതലകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിർബന്ധിത ചുമതല എന്നും രണ്ടാമത്തത് വിവേചനപരമായ ചുമതല എന്നും ദർ ആർ ടു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫങ്ഷൻസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫങ്ഷൻ അഥവാ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചുമതലകൾ പ്രധാനമായും നാല് നിർബന്ധിത ചുമതലകൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ട് ആ നാലെണ്ണം ഇവയാണ് ഓർത്തിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറി അതിർത്തി സംരക്ഷണം രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് അവകാശ സംരക്ഷണം മൂന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻറ്റേണൽ പീസ് ആഭ്യന്തര സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക നാല് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ജസ്റ്റിസ് നീതി നടപ്പാക്കുക ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർബന്ധിത ചുമതലകൾ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവേചനപരമായ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫങ്ഷൻസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഗതാഗത സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക രണ്ട് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം മൂന്ന് എജ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം നാല് പ്രൊവൈഡ് വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റി ഈ നാലെണ്ണമാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവേചനപരമായ ചുമതലകൾ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലകളെ രണ്ടാക്കി തരംതിരിച്ചു ദർ ആർ ടു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നിനെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫങ്ഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തിനെ ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫങ്ഷൻ എന്നും വിളിച്ചു ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫങ്ഷൻ എന്നാൽ നിർബന്ധമായി ചെയ്യേ
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ വിവേചനപരമായ ചുമതലകൾ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കും മോഡൽ എക്സാമിൽ ഇതിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് തിയറികളാണ് രാഷ്ട്രം ആവിർഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നാല് തിയറിയിലൂടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഒറിജിൻ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം ഒന്ന് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം രണ്ട് എവല്യൂഷണറി തിയറി പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മൂന്ന് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം നാല് പവർ തിയറി ശക്തി സിദ്ധാന്തം ഈ നാല് തിയറികളാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒറിജിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം രണ്ട് എവല്യൂഷണറി തിയറി പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മൂന്ന് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം നാല് പവർ തിയറി അഥവാ ശക്തി സിദ്ധാന്തം ഈ നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം ആവിർഭവിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് എവല്യൂഷണറി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ആവശ്യപ്പെടുന്നു രാജ്യം രൂപീകരിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓൺ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എവല്യൂഷണറി തിയറിക്കാർ ബിലീവ് ദ ബിലീവ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിക്കാർ പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഓറിജിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യം വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പവർ തിയറി അനുസരിച്ച് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പവർ ശക്തിയിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം ഇവല്യൂഷണറി തിയറി പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം പവർ തിയറി ശക്തി സിദ്ധാന്തം ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പഠന മേഖലകൾ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് വട സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഠന മേഖലകൾ കുറച്ച് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണം രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് താരതമ്യ പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്ന് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണം രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് താരതമ്യ പൊളിറ്റിക്സ് മൂന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയം അടുത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഈ നാലെണ്ണമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന മേഖലകൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണം രണ്ടാമത്തത് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് താരതമ്യ പൊളിറ്റിക്സ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ നാലാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുമായ വസ്തുതകൾ ഇത്രയും പഠിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് മാർക്ക് ഈസിയായിട്ട് കുട്